Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um review de ferramentas, que é essa parte do canal que nós falamos a respeito de instrumentos e ferramentas usados na eletrônica. O review de hoje, a ferramenta que nós vamos analisar hoje vai ser o multímetro da marca Iachum, modelo YX9205A. Tem outros finais, tem o N, o AN. O que muda de um para o outro é a cor do multímetro e uma outra função diferente. Esse multímetro aqui é vendido pelo nosso parceiro comercial, a Equibancada, que vocês estão vendo aqui no cartão, está na descrição aí do vídeo o link, o primeiro link aí você tem para comprar o multímetro Yashun diretamente com a Equibancada, nosso parceiro comercial. A Equibancada é uma empresa especializada em vendas de instrumentos e ferramentas para a área da eletrônica, também da informática. Lá você vai comprar o seu multímetro, o seu osciloscópio, sua ferramenta para equipar, seu laboratório de eletrônica, sua oficina, o seu, sua mesa de trabalho, sua mesa de estudos de eletrônica. Esse multímetro aqui ele vem nessa caixa, como eu falei para vocês, tem três modelos diferentes, três cores diferentes. O que nós temos aqui é o amarelo, é o YX9205A. Então aqui, ó, a caixa vem com o multímetro em si, esse multímetro aqui. Vem com as pontas de prova. Uma coisa que eu não gostei nesse multímetro é dessas pontas de prova. Essas pontas de prova são muito vagabundinhas. Porém, as pontas de prova são intercambiáveis. Você pode pegar de um outro multímetro, o velho, colocar aqui. Ou você pode adquirir separado as pontas de prova também no nosso parceiro aqui, bancada. Nós temos aqui o manual dele, o manualzinho de instruções. O manual dele vem em inglês. Tá? Como vocês podem observar aqui, aqui tem... As escalas que o multímetro dispõe, vem um procedimento de uso, mas nós vamos fazer um resumo do funcionamento das escalas e de como usar esse multímetro da Yashun. Esse multímetro da Yashun tem... Uma coisa bem legal que ele possui é na escala de ohmímetro, medidor de resistência, ele vai de 200 ohms até 200 mega ohms. Então ele consegue medir resistência até 200 mega ohms. Ele tem um capacímetro que vai até 200 microfarads, capacitância, ele tem um medidor de continuidade, testador de diodos. Ele tem um amperímetro que vai até 10 amperes para tensão, para corrente contínua. Um amperímetro que vai até 10 amperes para corrente alternada. Um voltímetro para medir tensão contínua até 1000 volts. Um voltímetro para medir tensão alternada até 700 volts. Ele tem o HFE, que é o ganho estático de corrente do transistor. E aqui ele tem vários encaixes para as ponteiras de prova. Sendo que aqui você vai deixar a ponteira preta direto nesse terminal chamado comum. Como vocês vão observar agora, no terminal comum você vai deixar a ponteira preta. Se você colocar a ponteira vermelha aqui nesse terminal, você pode medir tensão e resistência. Já com a ponteira aqui, você pode medir corrente da ordem de miliamperes e pode medir capacitores, pode usar o capacímetro. Então, o capacímetro, para você usar, você precisa das ponteiras nessas duas posições aqui. Para o capacímetro, isso aqui não tem polaridade, tá? Mas a gente sempre tem o hábito de deixar a ponta preta no terminal comum. E colocando a ponta vermelha nesse último terminal, ele vai medir até 10 amperes de corrente. Com a corrente alta, se você precisar medir, você vai deixar a ponta vermelha nesse terminal. Esse multímetro, como é um multímetro digital, e como todos os multímetros digitais, ele tem um display de cristal líquido, número bem grande, bem fácil de você enxergar. Ele tem um botão hold, que mantém uma medida que você fizer, ele segura a medida até você soltar o botão. E ele tem também aqui um indicador de continuidade. Quando você testa algum componente que tem baixa resistência, um componente que dá uma continuidade, como um fio, uma bobina, uma chave, um resistor bem baixo, ele acende, ele apita e acende esse LED que tem aqui, tá? E como eu falei para vocês, essa tomada aqui é para você colocar um transistor para testar o ganho estático de corrente do mesmo. Uma outra função interessante que esse multímetro tem é o Auto Power Off. Quando você não estiver usando o multímetro, depois de algum tempo, ele se desliga. Depois de um minuto, mais ou menos, ele desliga para poupar a bateria. Ele funciona com uma bateria de 9 volts, que já vem incluída no multímetro. Ele pode vir separado, normalmente vem separado. É que esse multímetro aqui eu já tirei ele da caixa, já tirei a bateria e já coloquei dentro dele. Mas ele acompanha também uma bateria de 9 volts. Mas a bateria que ele usa é uma bateria comum, fácil de conseguir. Eu aconselho para vocês, 
é, qualquer tipo de multímetro que você for usar, seja multímetro analógico ou digital, que você coloque uma bateria alcalina, porque aí vai durar bastante tempo. Vou mostrar para vocês agora como testar alguns componentes eletrônicos com esse multímetro Yashun YX. 9205A, que é vendido pelo nosso parceiro aqui bancada. Primeiro link da descrição, você pode comprar diretamente lá na loja. Começando com o teste de resistores. Aqui eu tenho um resistor de 5K6. O teste do resistor, você coloca o multímetro na escala mais alta, na, na escala mais próxima, acima do valor do resistor, no caso 20K. E aí é uma medida simples. Ele vai medir aproximadamente o valor que está no corpo dele, 5.600 ou 5K6. Quer dizer que o resistor aqui está em boas condições. Lembrando que resistores têm tolerância. Um resistor de 100 ohms, que é esse daqui, nós colocamos na escala de 200, que é a mais próxima acima do valor dele. 200 ohms. A 100 ohms, aliás. Olha lá, 97,1. O que eu estou fazendo aqui não é o certo você colocar a mão nas pontas de prova quando está medindo o resistor. Mas nos resistores de valor baixo, isso não faz muita diferença. Agora, esse resistor aqui, que é de 1 um, um mega... Esse resistor aqui eu coloco na escala de 2 mega. E aí, esse daqui eu não posso colocar a mão nas duas pontas de prova. Eu coloco em uma só. E ele vai medir aqui o valor, ó, 950K. Que é aproximadamente o valor dele. Ou seja, lembrando que os resistores têm tolerância de 5%. Aqui eu tenho um resistor de 1 ohm. 1 ohm, se eu colocar na escala de continuidade, que é essa daqui do, do BIP, ele vai indicar só a continuidade. Olha ah lá, tá vendo? Observe que ele acende o LED indicando que tem continuidade. E claro que ele não vai dar um ohm porque isso aqui é um teste de continuidade, se está conduzindo ou não. Para eu medir a resistência, eu coloco na escala de 200. Agora tem um detalhe, todos os multímetros digitais, dependendo da qualidade da ponta de prova dele, por exemplo, ele não zera totalmente quando você encosta as pontas. Tem sempre uma pequena resistência, nesse caso 0,3. Então na hora de eu testar o resistor, eu tenho que levar em consideração isso, ó. Eu tenho que descontar esse valor, né? Tá vendo? Então ele deu um pouquinho mais de 1 um ohm para esse resistor. Que a gente descontando a resistência residual vai dar 1 um ohm certinho. Para testar o diodo, nós colocamos aqui na escala própria do diodo. E nós vamos medir ele nos dois sentidos. Num dos sentidos ele vai dar uma resistência relativamente baixa. E no outro sentido ele vai dar infinito. Como vocês podem observar, se ele der resistência baixa nos dois sentidos ou der infinito nos dois, o diodo está ruim. Nós vamos testar agora esse transistor aí. Esse transistor tem a base no meio. Para testar o transistor, a escala é a mesma do diodo, como vocês podem observar. E devemos lembrar o seguinte, o transistor NPN, ele conduz com a ponta vermelha na base. O transistor PNP conduz com a preta na base. Isso no caso do multímetro digital, no multímetro analógico ao contrário. Então, como em eletrônica existem mais transistores NPNs atualmente... Então nós vamos colocar primeiro a vermelha na base, que é esse terminal do meio, e a preta nos dois terminais restantes, ele vai ter que dar mais ou menos a mesma resistência, como 468 aqui, 4666 desse lado. Lembrando que a resistência mais alta é para o emissor, e a resistência mais baixa é o coletor. Emissor é mais alta, e coletor é a mais baixa. Se você colocar a ponta preta na base, ele não vai conduzir. Caso ele conduza, o transistor está em curto. Então, no caso do transistor, ou ele vai conduzir com a vermelha na base, se for NPN, ou com a preta, se for PNP. Nós vamos testar agora o MOSFET de canal N. Lembre-se, canal N lembra para você de ponta N negativo. Negativo lembra ponta preta. Então, você vai deixar a ponta preta direto no dreno. O dreno que pode ser esse terminal aqui ou pode ser essa carcaça aqui também, tá? Esse terminal ou a carcaça é a mesma coisa. Então você deixa a preta no dreno e a vermelha você põe no gate, ele não conduz, dá resistência infinita. Se, se ele der uma resistência baixa aqui, o MOSFET está em curto. E no source, ele dá uma resistência baixa. Não é zero, é uma resistência baixa. Daí você vai trocar, você vai colocar a ponta vermelha no dreno. E a ponta preta, tanto no gate quanto no source, ele não vai conduzir, ele vai dar infinito, tá vendo? Ó? Se nesse caso ele conduzir de novo, o MOSFET está em curto. Então, relembrando, MOSFET de canal N, você começa a testar com a ponta preta, a ponta preta no dreno. 
e depois você inverte. No caso do MOSFET de canal P, que é o menos usado, você começa P lembra positivo, então você lembra a ponta vermelha. Você começa com a ponta vermelha no dreno. É sempre assim, uma ponta fixa no dreno e a outra ponta primeiro no gate e depois no source. No caso dos capacitores, existem dois tipos de teste que você pode fazer. O primeiro teste consiste em você verificar se o capacitor pode carregar e descarregar, mas a gente não sabe se o valor dele está correto. Esse teste é feito no ohmímetro puro e simples. Você vai colocar ali numa escala ao contrário do valor do capacitor. Quanto menor o capacitor, maior vai ser a escala e vice-versa. Quanto maior o valor do capacitor, menor vai ser a escala. No caso, esse capacitor aqui é de 1 microfarads. 1 microfarads, a gente usa a escala de 2 mega, que é uma escala alta, que o valor dele é relativamente baixo para capacitor eletrolítico. E você vai medir ele nos dois sentidos. Observe que ele dá uma resistência que vai aumentando até o infinito. Em cada sentido acontece a mesma coisa. Ó. Vai subindo a resistência até o infinito. No outro capacitor, é, o valor dele é mais alto, então a gente pode abaixar a escala para 20K. A mesma coisa. A gente mede, ele dá um valor que vai subindo até o infinito. Tá vendo? Vai subindo o valor até indicar infinito. Isso quer dizer que o capacitor está carregando e descarregando. Não sei se o valor dele está correto. Se ele der uma resistência fixa, está em curto. Se ele não carregar, o valor não for subindo até o infinito ou ele não der indicação nenhuma, quer dizer que o capacitor está aberto ou esgotado completamente. Esses daqui, esse de poliéster, embora ele seja grandão, mas o valor dele é baixo. Ele é grande porque ele é para 1600 volts, mas a capacitância dele é baixa. Mesmo nas escalas mais altas, isso daqui, a carga dele é tão rápida que não dá nem tempo de, de aparecer ali no indicador. Então esse aqui só dá para a gente determinar se ele está com defeito se ele estiver em curto ou com uma fuga, que é quando ele se comporta como se fosse um resistor. Então, no caso... Esse é o primeiro teste, o capacitor é o teste de carga e descarga feita no ohmímetro. O segundo teste é medir a capacitância dele. Para usar o capacímetro do multímetro, nós tiramos a ponta vermelha desse terminal aqui e colocamos nesse outro terminal, nesse encaixe aqui. Aqui a função de capacímetro, que vai de 20 até 20 nanofarads, a escala de 20 nanofarads até 200 microfarads. Então a gente vai medir esses capacitores, os mesmos capacitores, começando com esse aqui de poliéster, que é de 9.1 nanofarads, então a escala até 20, a escala mais próxima acima, igual do resistor. Os capacitores é de boa prática você descarregar eles, encostar um terminal do outro, antes de você medir com capacímetro. No caso desse daqui, nem é tanta necessidade, porque ele se descarrega rápido, é mais os eletrolíticos. Então, nós vamos testar esse capacitor medindo o valor dele diretamente. Ó. Observem que ele deu 8.9, quase 9 nanofarads. O valor dele é 9.1, ele está dentro da tolerância, quer dizer que ele está bom. É claro que esses capacitores de poliéster, eles têm tolerância 10%. Se der mais do que 10% de diferença, você troca o capacitor do circuito. Esse daqui já é de 1 microfarad. Então esse aqui a gente põe na escala de 2. Descarrega ele, encosta o terminal no outro. E aí você vai medir ele, de preferência, com a ponta vermelha no positivo e a preta no negativo dele. Olha lá, ele deu 0.98 microfarads, 0,98, quase 1, quer dizer que ele está bom. Esse daqui é de 100 microfarads, eu coloco na escala de 200 microfarads, mesma coisa, eu descarrego ele primeiro, e depois eu meço ele, esse daqui deu um pouquinho mais, ó, 105 microfarads, quer dizer que o, capac o capacitor está em perfeitas condições. Então vocês viram como é que funciona os testes de componentes usando esse multímetro bem legal da Yashun, então agora nós vamos, nós vamos ver como é que funciona o voltímetro, o medidor de tensão. A gente volta a ponteira de prova aqui para a sua posição correta. Colocamos na escala de DCV. Eu tenho aqui uma fonte de 16 volts. Então para medir ela eu coloco na, na escala de 20, a escala mais próxima acima da tensão da fonte. Coloco a ponta preta aqui no negativo da fonte, a ponta vermelha no positivo. E aí eu tenho 16 volts. Como vocês podem observar, esse multímetro ele tem um display bem grande, dá para você ver de longe. Inclusive, ele tem um indicador de bateria fraca aqui, tá vendo? É que eu já usei bastante essa bateria nesse multímetro aqui, uma bateria vagabunda, e lógico que ela acaba rápido. Aquilo que eu falei para vocês, os multímetros que você tem no seu laboratório, procura sempre colocar a bateria alcalina para durar mais tempo. Então, conforme vocês puderam observar, é um multímetro bem bacana, por um preço bem legal, que você vai adquirir no nosso parceiro comercial, a Equibancada, www.equibancada.com.br. Nesse primeiro link da descrição, você tem um endereço para comprar direto 
com o nosso parceiro comercial. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, fiquem de olho nas nossas lives que realizamos todas as sextas-feiras às 19 horas. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.